Nosotros lo primero que hicimos es publicarlo en Facebook, en todas las redes sociales. Hemos recibido pruebas de la persona a la que se le hizo el depósito, ¿sí? desde Rawson, desde Río Grande, de Santa Cruz. Eh, todo eso se lo aportamos a las pruebas a los fiscales, a la policía. Pero tristemente vemos que eh, la gente no hace la denuncia porque se han comunicado con nosotros contándonos montones de historias de distintos familiares. Pero el patrón normal de esto es gente mayor, ¿sí? Y los más vulnerables vendría a ser, ¿sí? Lo raro de todo esto es que a nosotros nos tenemos la sensación de que hay gente eh, de Esquel o que está de Esquel, en Esquel que está haciendo un trabajo de inteligencia de esto. Eh, vamos a aportar todas las pruebas para que esto se pueda llegar al final, que se haga justicia con esto, ¿sí? Y sobre todo déjame resaltar la colaboración que hemos tenido de la gente del Correo, ¿sí? de María Martínez, Defensa del Consumidor. Y te vuelvo a reiterar que la gente haga la denuncia. En la policía nos dijeron que hay solamente dos denuncias y en Defensa del Consumidor hay tres. ¿sí? O la gente tiene miedo a hacer la denuncia, o es muy burocrático. Eh, a ver, un llamado a reflexión también a la gente que está trabajando en esto, que por ahí hay que ser un poquito más dinámicos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos un montón de pruebas aportadas por nosotros, por gente que nos ha ayudado y todavía nosotros estamos llevando papeles para, para justificar la denuncia. ¿viste? Entonces eso medio que duele un poco. Duele que nos diga la misma justicia, che, a tu mamá le hicieron el cuento del tío. Y no es el cuento del tío esto. Acá hay un delincuente ¿sí? que nosotros una de las pruebas que nos aportan que es una persona que está prófuga. Entonces nosotros hasta el día de hoy no sabemos si esa persona está acá en Esquel o está en otra localidad. Entonces, por favor, pedirle a las personas que tienen que ver con esto, que nos aporten, aunque sea esa tranquilidad de comunicarse con nosotros, decir, che, averiguamos y el flaco está preso o está libre. ¿Sí? Más que nada es eso, pedirle a la justicia que sea más práctica en alguno de los casos. A mamá le pidieron pasar a eh, que deposite los 20 mil pesos o lo pasaban a buscar. ¿Sí? Gracias a Dios nosotros hoy tenemos a mamá con nosotros. ¿Qué pasa si esta gente viene a retirar la plata? Cuidémonos entre todos, hagamos las denuncias. ¿sí? Porque si hay gente que está en Esquel delinquiendo que no es de Esquel, bueno, que mediante la ayuda de ustedes, aunque sea, se vayan. ¿sí? Y vuelvo a recalcar, a lo que nos tienen que cuidar, un esfuercito más. ¿sí? Que nos cuiden un poquito más.